Hello, Luso learners. It's great to have you back on our channel. Today we dive into another simple story. We will follow John as he prepares for a night around the town with his friend Pedro. We've included another example of asking for directions. Do you know how to ask someone if you can pet their dog? If not then keep watching. Don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. Let's start today's episode. It's a Saturday evening, the busiest time in Lisbon. É sábado à noite, a altura mais movimentada em Lisboa. Joao spent his afternoon relaxing on his balcony, practicing how to say his new Portuguese name. O João passou a tarde a relaxar na sua varanda, a praticar como dizer o seu novo nome português. That J is like a soft G sound, which is easy. O J é como um G suave, o que é fácil. If he pinches his nose, he can make the AO sound. Se ele apertar o nariz, consegue fazer o som ao. Close enough. It sounds like ao, but different. Perto o suficiente. Soa ao, mas diferente. Joe wow. Almost there. João. Quase lá. João is getting ready to meet his friend Pedro in Bexiciado, which is downtown Lisbon. O João está a arranjar-se para se encontrar com o seu amigo Pedro na Baixa Chiado, que é a Baixa de Lisboa. It's located on the blue line, but João has lots of time, so he decides to walk there from his hotel in Saldanha. Está localizada na linha azul, mas o João tem muito tempo, por isso decide ir a pé para lá desde o seu hotel no Saldanha. The city has a nice atmosphere in the evening, especially during the warmer seasons. A cidade tem uma atmosfera agradável à noite, especialmente durante as épocas mais quentes. Joao watches the sunset from his balcony. The sun is setting and the sky now appears orange. O João vê o pôr do sol da sua varanda. O sol está a pôr-se e o seu agora parece laranja. Joao smiles. No chance of rain tonight. O João sorri. Não há possibilidade de chuva hoje à noite. He looks at his watch. He has agreed to meet Pedro at 19:30. Ele olha para o relógio. Concordou em encontrar-se com o Pedro às 19:30. In Portugal, people use the 24-hour clock when referring to the time. Em Portugal, as pessoas usam o relógio de 24 horas quando se referem ao horário. I will meet Pedro at 7:30 p.m. Vou encontrar-me com o Pedro às 19:30. He looks in the mirror. Ele olha para o espelho. The temperature outside is warm with a slight breeze, so Joao is wearing shorts, sandals, and a shirt. A temperatura lá fora está quente com uma ligeira brisa, por isso João veste calções, sandálias e uma camisola. Even though it is a warm spring day, Pedro advised Joao to bring a light jacket because it gets colder during the night. Embora seja um dia quente de primavera, o Pedro aconselhou o João a trazer um casaco leve, porque pode ficar mais frio durante a noite. Joao packs a small backpack with his wallet, room key, metro card and sunglasses. O João faz uma pequena mochila com a sua carteira, chave do quarto, Cartão do metro e óculos de sol. He also brings some cash, just in case. Leva também algum dinheiro, pelo sim, pelo não. In Lisbon, he has been able to pay by card most of the time. Em Lisboa, tem conseguido pagar com cartão a maior parte das vezes. But sometimes, the smaller cafes don't have a card machine. Mas às vezes os cafés mais pequenos não têm uma máquina para cartões. Joao leaves his room, closes his door and turns the key. O João sai do quarto, fecha a porta e roda a chave. He leaves the hotel and tries to find the way to Bexachiado on his own. Sai do hotel e tenta encontrar o caminho para a Baixa Chiado sozinho. Ten minutes later, he is lost. Dez minutos depois, está perdido. He has reached a busy roundabout with a large statue of a man and a lion in the middle. 
chegou a uma rotunda movimentada com uma grande estátua de um homem e um leão no meio. There is also a big slope with grass on either side. Há também uma grande inclinação com relva em ambos os lados. Joao approaches a woman walking her dachshund dog. O João aproxima-se de uma mulher a passear o seu cão Dachshund. Excuse me, I'm lost. Can you tell me the way to Baixachido, please? Desculpe, estou perdido. Podia dizer-me qual é o caminho para Baixa Chiado, por favor? No problem. You are not very far. Sem problema. Não está longe. This area is Marx du Pombal. And the big grassy area is Parque Eduardo Setimo. Esta área é o Marcos de Pombal e a grande área relevada é o Parque Eduardo VII. To go to Baixa Chiado, or Baixa for short, just follow the path all the way downhill. Para ir para a Baixa Chiado, ou Baixa abreviado, é só seguir o passeio que desce até ao fim. When you get to the bottom, you will see Rocio Station. Quando chegar ao fundo vai ver a estação do Rocio. Really? You won't miss it. Then you walk five more minutes, maybe ten. Impossível não dar com ela. É só andar mais cinco minutos, talvez dez. Ok, thank you. Before I go, can I pet your dog? Ok, obrigado. Antes de ir, posso fazer festas ao seu cão? Of course, he is friendly. His name is Hot Dog. Claro, ele é amigável. Chama-se Salsicha. Just for your information, the main neighborhood districts in Lisbon are Alfama, Oriente, Bairro Alto, Marx do Pombal, where you are now, and Belém. Só para sua informação, os principais bairros de Lisboa são Alfama, Oriente, Bairro Alto, Marquês de Pombal, onde está agora, e Belém. They are all worth visiting. Vale a pena visitar todos. That sounds great. Thanks for the information. Parece ótimo. Obrigado pela informação. Joao walks down the long path, shaded by lots of tall trees. O João caminha pelo longo passeio, à sombra de muitas árvores altas. He sees what looks like pop-up bars in the street, where people are socializing and drinking beer on the terraces. Vê o que parece ser bares temporários na rua, onde as pessoas estão a socializar e a beber cerveja nas esplanadas. He reads the sign, kiosk. Ele lê o sinal, kiosk. He walks for a few more minutes until he passes a beautiful building with horseshoe-shaped door frames. Ele caminha mais alguns minutos até passar por um lindo edifício com portas em formato de ferraduras. There is a clock on top. It has to be Rocio Station. Tem um relógio no topo. Tem de ser a estação do Rocio. Joao receives a text. It's from Pedro. O João recebe uma mensagem. É do Pedro. Hello, I have arrived. Do you want Sagas or Superbog? Olá, cheguei. Queres Sagas ou Superbog? Joao looks at the message. What is Pedro talking about now? He replies. O João olha para a mensagem. De que é que o Pedro está a falar agora? Ele responde. What? O quê? Which do you prefer, Sporting or Benfica? Qual preferes, Sporting ou Benfica? The Portuguese football teams. I am more of a tennis person. As equipas de futebol portuguesas. Sou mais de tênis. Never mind. We are in Lisbon, so I will get you a Sagres. Esquece. Estamos em Lisboa, por isso vou pedir-te uma Sagres. Sagres and Superbork are the two most popular draft beers in Portugal. A Sagres e a Superbork são as imperiais mais populares em Portugal. They are light and simple. And most cafés and kiosks will offer them. São leves e simples, e a maioria dos cafés e quiosques servem-nas. Sagers originates from Lisbon, 
and is the sponsor of the football team Benfica. A Sagre tem origem em Lisboa e é o patrocinador da equipa de futebol Benfica. Superbook is from the north and sponsors Sporting. A Superbook é do norte e patrocina o Sporting. Lisbon has more and more tourists each year, so we now have many bars with craft beers. Lisboa tem cada vez mais turistas todos os anos, por isso agora temos muitos bares com imperiais. Ah, now it makes sense. Ok, I will have a Sagers. A pint of Sagers. Ah, agora faz sentido. Ok, eu bebo Sagres. Uma caneca de Sagres. A pint. Ok, I will have a half pint. That's a 20 centiliters glass. Uma caneca. Ok, eu bebo uma imperial. É um copo de 20 centilitros. I'll ask for some lupins on the side. They are normally free. Vou pedir alguns tremoços para acompanhar. Normalmente são grátis. Hurry up, before I eat them all. Despacha-te, antes que eu os coma todos. Joao is full of questions, but decides to wait until he meets up with Pedro. O João está cheio de perguntas, mas decide esperar até se encontrar com o Pedro. Thanks for watching. We hope you found this episode both enjoyable and informative. We are continuing to develop and shape the design, format and substance of our content. We'd love to hear your thoughts, so please drop us a comment and tell us what you think. If you like our videos, don't forget to give us a thumbs up and subscribe for more. See you in the next video.